Bienvenidos nuevamente al canal de Steelwood Guitars. El día de hoy estamos con Silvano Cetine, que nos va a estar platicando del armamento que utiliza tanto en sus shows como en sus proyectos. En sus proyectos como solista, eh, con las bandas con las que ha tocado. Y bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien aquí, contento de visitarlos. No, muy bien. Sí. Oye, eh, Silvano, platícanos ahorita en qué, en qué andas... Eh, ¿Metido de proyectos? ¿Estás tocando? ¿Estás grabando? Eh, sí, estoy ahorita con mi, eh, bueno, mi proyecto que se llama Silvanoso, que es eh, bueno, un proyecto que ya tiene, ya tengo un poco más de 10 años con eso. Y, y bueno, ahora hemos estado tocando muy seguido, está en movimiento, Ajá. ahí por ahí anda. Este, ¿Estás está so ahorita únicamente enfocado en Silvanoso? Sí, o sea, estoy bastante enfocado, pero hay algunos proyectos que, o sea, donde participo también, donde colaboro. Estoy con un proyecto eh, con una cantante que se llama Fabiola Ruano, que uh -huh. canta jazz y, y funk y soul. Y estoy tocando ahí. Estoy también con la cantante Sol Pereira de Argentina. Y, pero básicamente ahorita o sea, estoy enfocado también en, en presentar mi proyecto. Claro, uh -huh. que veo que trajiste aquí... Este disco. disco, que se llama León, León Plateado, que ¿dónde mm. puede conseguir la gente tu disco? Eh, bueno, ahora este disco está sobre todo en, de, en descargas digitales. Sí. O sea, lo vas a encontrar en Spotify, en todo, en Apple Music. Y físico ya se terminaron. Ajá. O sea, estos ya son las últimas copias que, estás, que tienes en la mano. Ya se vendieron todas. Qué buena onda. Sí. Qué buena sí, onda. Sí, súper bien, súper bien. Estuvo muy bien. Salió en el 2016 y pues lo hemos estado rugiendo durante cuatro años y ha tenido buena, buena respuesta. Lo hemos estado sí, rugiendo, está padre eso, lo hemos estado sí, rugiendo sí, durante sí. cuatro años. Sí, cuatro años de rugir el león. Ha estado muy padre, la verdad, muy, muy padre. la Y en redes sociales, ¿dónde pueden eh, encontrar a, a Silvano Cetina, tus proyectos? Eh, bueno, eh, yo tengo Instagram, que es Silvanoso, pero con cero en lugar de O. Silvano, Silvano, Z, 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 cero. Z, cero, sí, Z, O, Z, cero, perdón, Ajá, todo okay. cero, Silvanoso con cero. Eso en Instagram, Facebook lo en tienes. En Instagram y Facebook estoy como Silvanoso también, tal Ajá. cual, y Silvano Cetina, bueno, Silvano Cetina, ¿no? Claro, sí. igual por si quieren estar enterados sobre los proyectos, sobre shows, este, de todos modos uh -huh. vamos a dejar en la descripción de abajo las redes sociales de Silvano, shows uh -huh. eh, próximos. Shows próximos, ahora vamos a estar en el, en el Remind, en el Festival Remind, que es un festival retro, que me parece que es como el concepto, y va a estar eh, Christopher Cross, va a estar Pat Benatar, y ahora vamos a estar en ese, en ese festival. Y, y seguimos en, la, en, la, en, la, en el circuito de los lugares de funk y jazz de México, vamos a estar el, el 19 en Casa Franca, no sé si ese nos sí. toca, pero vamos a estar el 19 en Casa Franca. Así que por ahí los esperamos. Ok. Y obviamente la pregunta de, de, de armamento es, ¿esto es lo que utilizas tú para esas presentaciones en, en festivales y en tocadas pequeñas, como en Casa Franca o en Parker, Parker and Lennox que, Así es. que mm -hmm. te presentas? Mm -hmm. Primero, si quieres, eh, hablemos de la, de la Music Man Albert Lee. Así este, es. ¿Cómo llegas a esa guitarra? ¿Cuánto llevas con esa, esta guitarra? Bueno, esta es, mi, esta es mi más reciente adquisición. Eh, esta guitarra... Eh, bueno, a mí siempre me gustó Albert Lee. O sea, yo soy fan de Albert Lee desde, desde chico, desde adolescente. Y siempre me llamó la atención la forma de esa guitarra, porque me parece como... Pues me gusta que sea como una forma diferente Fuera de lo, a todo. Lo común, sí. Y yo la había visto siempre por Albert Lee y todo, pero en un momento a quien se la vi fue a Saint Vincent. Y cuando se la vi a ella me llamó mucho la atención y me gustó mucho, obviamente, cómo se le ve a ella. Pero sobre todo también el tema de que la hicieron con Homebokers. Okay. Y ya ahí cuando la, la hicieron con Homebokers ya me decidí por ir a buscarla. ¿Qué, qué, qué era lo que no te gustaba de o la...? Sea, o sea, me gusta, obviamente, me, me encanta también la, la idea de Single Coil, pero eh, de un tiempo para acá en los lugares donde toco y como el, el circuito que me, que, en el que me empecé a desarrollar, eh, necesitaba más, más potencia en las pastillas, definitivamente, porque la, la single lo que hace es que um, 
requiere haber a veces cierto tratamiento y la homebooker es como más directa. Sí. Entonces ahí más confiable, más confiable en ciertos puntos cuando no, cuando el equipo no siempre es el óptimo o no por decir que no es el óptimo, sino que no tienes el estándar de lo que necesitas. A veces tienes que resolver con otras situaciones como lo que hago de irme directo. Ajá. Entonces eh, ahí me, me, resu me resulta mejor mucho la más. Homebooker. Sí, claro. ¿Sí? ¿Le has hecho alguna modificación? No le he hecho ninguna modificación más que estos, ah. los, este, pero nada más son los... Los, este, los puros los, knobs. Los, los knobs, puros tal cual. Ajá. Los cobertores, los knobs, se los cambié. Y ya es tal cual como viene la guitarra. Pastillas son las de, las las de fábrica. Las pastillas son las de fábrica, que tengo entendido que son unas de Marcio Custom, que hacen especialmente para, para, Albert Lee. para el modelo de Albert Lee. Y, y ya, o sea, es tal cual como viene de fábrica la guitarra. Ah. Calibre de cuerdas que utilizas. El, el calibre de cuerdas con el que veniera eran 0.10. Entonces, y es lo, lo conservas. La, lo conservo, sí, porque lo que he hecho es que desde que la compré no he dejado que la toque ningún laudero. <risa> <risa> o sea, bueno, eh, o sea, la estoy, la estoy aprovechando todo lo que pueda que dure así ajustada, Ajá. como viene de fábrica, Ajá. que la verdad venía perfecta, impecable, impecable hasta que ya en algún momento lo requiera. Pero algo muy interesante también de la guitarra es que. Eh, que incluso viene el, en el instructivo, habla de que puedes moverle el alma con mucha facilidad. Sí, o sea, que, que el que acceso ya, es... Exa, el acceso es fácil y también tiene como... O sea, está preparada para que la puedas mover. Entonces, incluso la acción se la bajo y se la subo yo al gusto a veces. O sea, y claro. no se ha desoctavado, se ha mantenido octavada, se ha mantenido bastante bien. Ah, qué buena onda. Uh -huh. Entonces te mantienes con, con dieces, pero generalmente uh -huh. en, en, en tus guitarras eh, usas dieces o te acostumbraste con... O sea, con esta eh, me bajé a 10, normalmente uso 11, okay. porque la 11 me resulta no tan, no un, es, no es un calibre tan grueso, eh, pero es muy resistente. Uh -huh. O sea, lo importante es que no, que tratar de que no se rompan uh -huh. en vivo, ¿no? Entonces la 11 es la que siempre me dura más, pero en esta me acostumbré a las 10 y digo, porque así venía y, y, y me gusta, me gusta la acción. Siento que entre más viejo me estoy volviendo más... O sea, me está gustando más eh, irme para algo más ligero, sí. más accesible. Más fácil de tocar. Ah, no, 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 no que sea tan batalloso. Exacto. Uh, ah, buenísimo. Sí, me gusta eso. Me gusta eso. Oye, sí. veo que traes otra guitarra. ¿De uh -huh. qué depende en tus shows cuál guitarra escoges para de eh, las canciones o de Spare? ¿La traes? O? Eh, bueno, eh, sí manejo un poco el efecto Spare, pero lo, lo interesante es que la mayor... O sea, la mayor parte de los lugares donde tocamos, que son los, el circuito otra vez de jazz y funk y soul de México, del, de la Ciudad de México, se tocan dos sets casi siempre. Okay. Entonces, como son mis dos guitarras, mis main y me gusta usarlas y traerlas, como que les doy un poquito, un chance a una, un chance a la otra. O sea, trato de hacer un set con una, un set ah, con okay, otra. Okay. Pero más o menos tienen como una cosa similar en tono. No, o sea, no tal vez no similar porque no son iguales, pero... Pero las dos me responden muy bien. O sea, tiene algo... O sea, como esta está también eh, eh, modificada, pues uh -huh. tiene algo que se asemeja un poco. Po ¿Podemos ver un poco sí, claro. esta? Esta es la, la Mustang. Es una vintage del 72. Esta sí ya tiene una modificación importante, que son las pastillas. Ok. Y Igual, para, para no, no sonar tan single coil... Buscaste que fueran homebokers. Exacto, porque aparte la single coil, o sea, tengo entendido que la Mustang usaba una single coil, era una guitarra que no se fabricaba como así, como súper especial uh -huh. para así estar así, un target de un guitarrista. De profesional. Ah, exacto, era como más para niños. Entonces las single, las pastillas que traían eran como, como medio... No las de mejor calidad. Eh, no eran las mejores, claro. exacto. Entonces, por eso creo que no, no me respondía tan bien la guitarra. Eh, digo, igual lo puedes compensar con el ampli, con algún ecualizador, pero la verdad es que para usarla así y sobre todo con el tema de que yo uso la guitarra por línea, aparte del ampli, entonces ahí sí me, me daba algunos problemas y ya con esto ya quedó así muy bien, súper bien. Igual la, la idea de que fuera una Mustang tiene que ver con una decisión estética o una visión eh, okay, sí. que te acomoda de... Eh, hay algo importante en mi equipo, hay algo que, que rige mucho hacia dónde voy con mi equipo, que es el peso. 
Uh -huh. El peso es muy importante porque yo tengo una lesión en la espalda y he tenido que cuidar eso mucho. Claro. Sobre todo tocando la guitarra eléctrica, tengo que tener mucho cuidado con mi espalda. Entonces, eh, la, la Mustang es muy ligera, yeah. es muy ligerita, mira, si te das cuenta. Sí. No pesa nada. Sí, a, a, a traer como guitarras como una Les Paul o algo así. Que, Exacto, que me que, va a... Que eso es importante, o sea, a lo mejor la, la, la decisión del, del qué instrumento escoger o, o qué armamento, cómo conformas tu armamento, tiene que ver con a lo mejor ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo necesito algo que me pueda mover, que sea ligero, que pueda, ¿no? Y a lo mejor eso determina tu estética como artista, así como tu sonido, ¿no? Eso está bien interesante. Así es, sí, sí es, o sea, tiene que ver con el sonido de cosas que a mí me gustan, de música más cinemática, o sea, a mí me gusta también cosas de surf, o sea, me gusta de todo un poco, o sea, me gusta el jazz, me gusta el funk, pero me gusta también cosas de surf, me gustan texturas, y esta guitarra tiene ese, ese efecto. Esa gama. Esa gama, amplia. sí. Sí, o sea, porque tiene un, una cosa ahí twangy, o sea, como funky, pero también tiene toda esta cosa de la palanca y la cosa así más surf y eso, y... y Ahorita la, lo, hago, la, lo hago conectado, pero... Tiene, eh, o sea, la conexión de, de las pastillas, la, ¿tiene como la división? ¿La, la configuraste así o, exacto, o solo que, como homebookers? Lo, lo que, según yo, lo que entiendo es que hicieron una cosa de serie y paralelo. Y paralelo ah, okay. Serie y paralelo, las pusieron así las dos y en medio se apagan. Ajá. O sea, al centro se apagan y acá la enciendes esta y acá enciendes esta y luego tiene esto que es el paralelo... Y este suena muy bien, pero sí se le quitó un poco el efecto, el efecto Fender. Fender. Sí, claro, pero se bueno. volvió una cosa ahí como a, a veces yo la comparo con una cosa medio jazz master. Tiene que ver un poco con eso, una Les Paul de repente, eh, porque estas son unas mini homebookers. De hecho, no me acuerdo exactamente cuál es cuál, pero esta es una Little JB, una JB y una Little 59, 59. creo que es así, que están así, okay. este, y sí, tiene un, un efecto ahí, este, si quiero hacerla sonar medio yacerón, así gordita, me da ese, ese igual la tienes con onces, esta la tengo con onces, ok, sí. bueno, si quieres, este, plumilla, qué tipo de plumilla, calibres, <risa> modelos, marcas, plumilla, ¿qué, ahora es, qué ah, preferencias <risa> tienes, ahora estoy con la, con la loquera de las plumillas, estoy, Usando esta que la tienen aquí en Steelwood. Que se, llama, sí, se llama Ancestry. Creo, Ancestry creo que Tick, es, sí. Son los que la hacen. Y ahorita estoy probando esta, pero normalmente me voy a, esta, a este tamaño que son 3 milímetros. Yeah. 3 milímetros me gusta. Eh, al principio yo sentía que, que la onda más funky, o sea, como yo soy guitarrista de funk, eh, eh, yo sentía que las cosas más de rítmica necesitabas una plumilla delgada. Más pero después descubrí que no, que entre más... O sea, que esta plumilla, la que es así 3 milímetros, me da mucha precisión con la, con la claro. cosa más funky, más de, de, de acordes. Así, de, de Dynamics. Sí, con los, sí. sí lo tiene. Sí, sí me ayuda mucho. Y sobre todo esta cosa así puntiaguda, creo que también le da ese efecto. Que se usa más como para tocar cosas más de shredding, así, para velocidad. Ajá. Pero también para cosas funky se ayuda bastante. Algo rítmico también te ha ayudado. Sí. Uso, estoy usando esa ahorita y esta ahora la Flow que también es, de creo que es, es de Dunlop, que esta es de 2 milímetros, pero también está súper, me gustó mucho esta, está funcionando bastante bien. ¿Marcas de cuerdas? De cuerdas yo uso eh, eh, Ernie Ball, okay. me gusta la Ernie Ball, aunque, o sea, sé que hay algunas que tienen como, o sea, he probado varias, he probado Elixir, he probado de Adario, obviamente las he usado mucho, pero, pero ahora, la... ahora Ernie Ball es como las que... Las que compro normalmente. Yeah. Podemos hacer sonar, uh -huh. si quieres esta, o sí. la, o la, la este, Albert Lee. A ver, vamos a sonar a Albertina primero. <risa> Ese es el tono limpio que utilizas en, tu proyectos, en tus proyectos y en, en vivo y en... Ese es el tono limpio que ocupo, sí. De hecho, eh, tengo algo que yo le llamo como una especie de adicción al trémolo. Ok. O sea, todo lo que es guitarra limpia, yo casi siempre estoy con el trémolo encendido, pero es una cosa que nada más la siento yo porque no lo, no lo ocupo tan fuerte. De hecho, ahí está el trémolo, pero no sé si se va. 
nota, casi no. Es muy ligero. Ajá. Es una cosa que a mí me da un efecto, no sé por qué, me, me da un, un sustain ahí mental que, que me ayuda. Okay. Pero de, si lo quito, o sea... Es... Silvano, entonces, ¿alguna preferencia en cables? Eh, mira, la verdad, es, oye, estoy como en una etapa kamikaze con mis cables, pero este, sí me gusta fijarme en los cables. O sea, sí, sí, obviamente sí afecta el sonido un cable. O sea, obviamente afecta el cable muchísimo, pero se van desgastando. Sí, <risa> sí es parte de... Sí, pero sí, sí. No, y, y más si, si estás como en movimiento, ¿no? En tocadas, y el, digo, es, es, sí, es un sí consumible. Está sí, estuve mucho tiempo con los Monster, o sea, he comprado muchos Monster Ajá. y me han durado muchísimo, pero justo ahora ya se murieron mis Monster, entonces estoy como en la búsqueda de, algo de si me hago ya. algo y así, pero yeah. estoy ahí como... Ahorita en una etapa así de que lo que encuentra eso es lo que le es lo que Y a ver, platícanos de... De la, la Albertine, Ajá. sales directo a dónde, que veo que no ah, estoy seguro hacia dónde se traigo. va tu señal. Okay. Ah, ok, bueno. Mi señal se va a ese, a ese fus okay. que lo traje. Bueno, ese fus a veces no lo ocupo, pero ahora lo traje para mostrar una cosa que quiero mostrar sobre la pedalera. Sí. Y ya de ahí va directo a la M9, a la M9 de Line 6, que es una, una pedalera ya muy conocida, la... Stonebox Modeler uh -huh. y después de mi Line 6 va al, al Sunsamp y el Sunsamp va por línea a, o sea, iría por línea hacia la mixer del lugar, o sea, hacia, hacia el sonido de la sala okay. y eso siempre lo ocupo así y después de la misma M9 ¿Qué, qué, por, por, qué, ¿Por qué decidiste como ir directo a, a, a línea directa? Eh... Bueno, eso, o sea, con el paso de los años he ido probando distintas formas de cómo sonar en vivo. He tocado en varios lugares grandes, o sea, escenarios de todo tipo, chicos, grandes, medianos. Y, y me resultó en un momento más, o sea, me, me resultó de mucha ayuda tener un sonido limpio de la guitarra o, o, o bueno, un sonido directo que sea confiable y, y ya, ¿no? Porque hay veces que... Eh, en, lo, en las rentas de los backlines hay veces que te pueden rentar un ampli que está nuevo, pero hay veces que te rentan un twin que es de los 70s y que realmente es de los 70s ajá, y, no, no son de los y 70's. no está. Ajá, <ríe> Entonces, cuando no suena muy bien el ampli, yo con eso tengo, tengo la seguridad de que vas a salir a sala bien. Exacto, tengo un respaldo. También el respaldo funciona de muchas formas, porque también si en algún momento se apaga el ampli, eh, la señal de la guitarra sí no se compromete. En la sala, exacto. Oye, eso está bien interesante. Uh -huh. Entonces, en, reali en realidad no sales del Sansamp, evidentemente, a, 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 a tu ampli. No, el, el Sansamp me manda hacia la mixer, o sea, hacia la sala. Yeah. Lo que sería la sala, y entonces en la sala estoy sonando con eh, la M9 hacia el Sansamp y el Sansamp hacia la sala. De hecho, voy a apagar un poco mi ampli. Y esto sería como algo representativo de lo que sería sonar en la sala. Pues ahí lo que estamos escuchando realmente es el San San. Yeah. Y lo que me gusta es que tiene como una respuesta el San San. Tiene una cosa ahí que, es, que, es, que te da una sensación como de como realmente un tono de bulbo, como si, lo, si estuviera calientito. Sí. Entonces, sí, sí no, porque no, no, no entra la señal seca al mixer. Sí, exacto, no, no es la señal seca. Y, y lo interesante es que ya, o sea, me acostumbré a ese regreso y ya me gusta el blend entre el amplificador de bulbos y el, y el sun samp hacia la sala. Okay. Entonces siempre me gusta, esa es una cosa que ya... Los mismos dedos ya los necesitan. O sea, también tiene como un, un, un tono, un sustain, la guitarra directa este, que me gusta y que, que ya, lo, ya lo, lo, lo exige mi oído. Ajá. Entonces ya siempre hago esa combinación. Y la otra cosa es que aparte de eso, no 
a veces no ocupo, la mayor parte de las veces no ocupo micrófono en el amplificador. Ok, entonces, entonces a ver, para ir entendiendo. Del, del M9 sales, tienes dos salidas. Uno Exacto. que va hacia el Sansam, y que va a mezcla directa, uh -huh. y así ya no comprometes la mezcla de, del ingeniero de audio. Y la otra salida va a tu amplificador. Uh -huh. Ok. Exactamente. Entonces, a, a sala no escuchan el sonido de del ampli. Exacto, o sea, lo, eh, en sala no tienen control del amplificador, eh, o a menos de que quieran ponerle un micrófono y, y hacer el blend ellos también, pero normalmente lo que yo hago, aparte de que ocupo siempre este modelo, que es un Pro Junior Defender, el de tienda así dire directo, eh, no tiene ninguna modificación y es un ampli de 15 watts a bulbos, pero... Suena bastante potente, o sea, es como si fueran, creo que 60 en, en, en digital. Sí, exacto. Y, y entonces te hace este efecto y no es que no les afecta a la sala, porque si yo le muevo les va a afectar, pero de alguna forma yo así tengo la libertad y el control. Aparte que yo creo que los amplificadores, o sea, la, la guitarra, hay muchas frecuencias, hay frecuencias que la guitarra no tiene o no debería de tener que es normalmente un ingeniero le corta esa frecuencia a la guitarra. Entonces, para mí, poner un amplificador que es casi un ampli de bajo en una guitarra se me hace como ilógico porque este, pues esas frecuencias de todas maneras las tienen que controlar, las tienen que cortar. Ajá. Entonces, por ahí va a estar sonando como un home o va a estar sonando más esto, estos graves de acá. Esto va a estar sonando en un ampli que no lo necesita. Entonces, lo que me gusta de este ampli, que es la bocina de 10... Es una bocina de 10 pulgadas y siento que, que suena lo que realmente tiene que sonar de una, una guitarra, guitarra. Para mí. Pero entonces esto es para ti, es para tu monitoreo es adentro monitoreo. del escenario. Tal cual, exactamente. Este okay. es mi monitoreo. Este, sí, exacto. O sea, aquí podemos hacer esta prueba. Ahora sí voy a subirle al ampli. Eso sería ya el ampli. Ok, ya... Ya me, ya me queda claro. Y, y me parece como, como en realidad, de, de, de las entrevistas que hemos hecho, conociendo los armamentos de, de, de otros artistas, me parece como una alternativa bien interesante como para no comprometer cierto sonido, porque evidentemente el ingeniero tiene que tomar ciertas decisiones como para sonorizar una sala, pero también tú tienes... Eh, el sonido que necesitas tú estar escuchando uh -huh. mientras este, estás tocando, ¿no? Así es. Ok, y platícanos entonces a ver qué, qué, qué sucede con el tema de la, de la computadora y del interfaz. ¿Cómo, cómo forman, forman parte del, del armamento que utilizas? Bueno, uh, uh, aquí la, la M9 tiene varias, varias salidas eh, interesantes, o bueno, varias funciones. Y lo que hago es que ocupo el MIDI de la M9. O sea, mi proyecto se basa en una cosa que tiene que ver un poco con música, eh, con programación y mezclo eso un poco con, con, la, con el tema en vivo. Entonces, yo ya desde hace muchos años soy usuario de Ableton Live y el Ableton Live lo ocupo como parte de, de, pues de mi set desde hace mucho. Es como una extensión mía porque a veces... Eh, la gente dice la secuencia es como un reemplazo de, de ciertos músicos que no puedes traer en vivo y así, yeah. pero yo lo ocupo más como una extensión personal armónica, porque hay veces que siento que ciertas cosas que toco no, te, no tienen sentido hasta que no las escuchas en contra de otras ideas y como yo no me puedo dividir, pues ocupo el, el live para hacer ciertos colchones y cosas que, que me gusta traer claro. en vivo, entonces lo que hago es que la pedalera la M9 está pasando por MIDI hacia una interfaz de audio y, y entonces de esa manera puedo eh, controlar el Ableton Live con, con, este, con el pedal de expresión. De la ¿Qué es pedalera. expresión y volumen? O? Exacto, lo que hago es que este lo uso como expresión 1 y este es la expresión, pero este me, lo, me brinco la pedalera, o sea, este está entrando a la pedalera, yeah. pero no está afectando ningún efecto, ningún parámetro de la pedalera y se va directamente hacia el Live. Y entonces afecta parámetros de acá. Exacto. Entonces ahí puedes ver, por ejemplo, este Fade to Gray, que es un efecto que uso todo el tiempo en, en mis, para mis secuencias. Ahorita voy a mostrar un poco cuál, qué es, cuál es el chiste. Y entonces ahí está yeah. moviendo el live 
y no está afectando en nada la pedalera. O sea, me estoy, lo tengo apagado en la pedalera, pero está pasando por, por True MIDI hacia, hacia, la, hacia, hacia la computadora. Hacia la computadora. Y luego, o sea, esto no lo uso siempre, pero hay veces que me gusta conectar mi guitarra a Ableton Live, entonces así puedo mover los parámetros de Live con, con, la, con el mismo pedal de, de expresión de la pedalera y también con, bueno, y ahorita hablamos del soft, soft step. Pero, ok. Eh, ¿podemos, podemos hacer sonar... Ah, ok. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a poner así una secuencia. O sea, esto sería un, una secuencia normal de una rola mía. Y lo que hago es que tengo siempre este, este efecto, que es una especie de delay filtro. O sea, que lo que hace es que filtra los graves y, y entra un delay. Entonces, lo que hace con esto... Es un efecto muy, muy loco con la banda, porque cuando está el trío... A ver, perdón, creo que apago para hablar, ¿no? O, sí, no sé. Sí, cuando, claro. está, cuando está tocando el trío, o sea, cuando está tocando la base, el power trío, este, se, se, se mezcla con la secuencia, pero hay un momento donde yo quiero usar este efecto y eh, lo loco es que cuando está sonando a todo la secuencia, la banda está tocando de una forma y hay momentos donde yo con esto puedo matizar la secuencia y así la banda se escucha más sí, sí, pura, sí, como sí, está el, el sí, trío sí. tal cual. Y hago algunos efectos con eso. Y ese, ese efecto tengo años, o sea, llevo años usándolo. Siempre está conectado a, está increíble. a mi secuencia. Entonces, tal cual te digo, cuando yo quiero, cuando yo quiero que se escuche más la banda, aquí con esto Lo matizo. Bajas. Matizo. Y, y ya también es como una seña que le mando a la banda para que hagamos más atmósfera o así. Y ese es el... Claro, y es una secuencia que no es tan rígida, sino que se puede adaptar como a, a la improvisación y a generar... Así es, sí, si sí, yo quiero eh, hacer loops, o sea, puedo mantenerme en una sola parte y extender una parte y así, este... Y tal cual con este efecto, es, es como una manera de, de poderlo, sí, de, de poderlo manipular en vivo, yeah. pero sin estar tú pegado a la computadora, ¿no? Este es nada más un controlador de las secuencias. Exacto, este es un controlador. O sea, este, este eh, lo que hace es que controla... Eh, es, es un con, controlador así tal cual, que es programable para que haga lo que tú quieras. Pero lo interesante es que tiene como un... ¿Cómo se llama esto? Como un XY. O sea, puedes hacer giros aquí en el, en el pedal. Puedes hacer un giro así ah, o puedes hacerle yeah. así. Y funciona. Como si fuera un guagua, puedes meter... O sea, puedes hacer lo que haga muchas cosas. Es, es muy interesante porque tiene esto que te digo así como... Puedes hacer giros como si fuera sí, un como knob. Como táctil, como Ajá. si fuera... O como si fuera un fader, si lo haces así. O como si fuera un knob. Qué así. interesante. Eh, pero, o sea, sí, eso sí lo uso como en experimentación. Pero ya en vivo la uso prácticamente para, como... estar, para estar disparando cada secuencia. O sea, ahí voy disparando cada una. Esta que tenía ahorita era... Te, ahí tengo esta y sí la uso prácticamente para eso y o, o, bueno y también la, la, puede, la puedo programar a veces la programo para, para tener eh, tener convertido el Ableton Live en una pedalera tal cual porque ocupo los efectos del Ableton pero los apago y los enciendo con esto. Ok, no necesariamente utilizas solo, no necesariamente solo los del M9. Solo no, hay veces que, o sea, de, dependiendo, o sea, en algunos casos eh, me llevo solo mi guitarra y la, y la computadora y no llevo la M9. Solamente voy por el Sans Amp a la computadora y entonces esta Lo pedalera, pedalera me sirve como, ajá, como pedalera. Es muy fácil de programar. Mira, de hecho, aquí voy a hacer así como una, una programación. Eh... Aquí me voy a cambiar de banco. Entonces, aquí tengo el ca un canal donde está entrando la guitarra. Um, y, por ejemplo, aquí nada más con, con, la, con un comando ya tienes la, la función de MIDI. Entonces, ahí, por ejemplo, ya programé que la pedalera encienda y apague el beat repeat. Ah, bueno, aunque se programó así, pero... Entonces, ahí ya tengo...
Y eso, bueno, todo, todo es programable con esto. Ya, uh -huh. excelente. Ok, entonces tenemos secuencias aquí, a veces utilizas algunos efectos acá, pero en realidad la mayoría de los sonidos que, que, que sacas de tu guitarra vienen del Line 6. ¿Qué tipo de efectos manejas ahí? Bueno, lo que más ocupo son eh, moduladores. El AM9 tiene tres efectos, tiene posibilidad de, de usar tres efectos simultáneos y eh, cada uno tiene como dos opciones y se hace un banco de eso y tiene seis bancos nada más. Entonces, lo que me gusta usar más es como los moduladores y eh, bueno, aquí en medio siempre tengo un overdrive y acá tengo un fuzz, o sea, algo que me gusta de la Line 6 es el fuzz. No ocupo las distorsiones de la, de la M9, ocupo los fuzzes. Okay. Porque el fuzz se me hace muy interesante que... El fuzz es como una cosa ahí medio rota y que tiene un tema que en digital... Puede causar ahí, ah, sí, ya. Yeah. Hace un efecto. Entonces, mira, o sea, lo, lo loco es que aquí traje este, este Crackle Fuzz de Debbie Ever, que luego chequen la que ella es una, una chava de Oregon que se dedica... a hacer puros fuses, uh -huh. entonces, por ejemplo, este fus, eh, aquí voy a poner un fus que es real, ¿no? es un sonido roto, entonces lo loco, es que mira, voy a compararlo con el modulador, con el Line 6, Pero, pero, bien, pero te da pero más el efecto. Eso me gusta de este. O sea, yo ocupo ese. O sea, en lugar de ocupar... Ah, bueno, es que eso es una distorsión. Pero bueno, ocupo... Y eso es lo que me gusta de, de distorsión en el Line 6. Pero... Eh, en realidad, o sea, lo, lo loco es que yo soy un guitarrista que prácticamente todo el tiempo uso la guitarra limpia. Uh -huh. O sea, todo el tiempo me baso en la guitarra limpia. Y si acaso empiezo con modulaciones como... Eh, como esta, perdón. Como esta que es una autoguagua. Con un poquito de drag. ¿Qué, ¿Qué otros efectos es el, eh, el, de modulación que más bueno, utilizas? Por ejemplo, otro efecto que me gusta mucho que está aquí es un efecto que todos conocen, todos conocemos como el famoso guami. Ya. Yeah. Y entonces del guami me gusta mucho este que es el octavador. Y lo que hago es que le pongo aquí para que se pueda octavar con el pedal de, de expresión para que se pueda octavar. Y eso me da un me da un tono ahí como citaroso, es como una cítara. Ese me gusta mucho y bueno, ese, ese básicamente y después ese lo combino eh, con un guagua, o sea, también trae algún Y esos son dos de expresión, luego otro de expresión que me gusta mucho es este que a, a algunos amigos me han preguntado, es el, el Ring Modulator. Este es el que te contaba que tiene algo muy especial en Line 6 porque le hicieron, le, le, le diseñaron esto de que cuando tocas bajito o cuando le bajas un poco el volumen aparece más la nota. Y cuando le subes aparece más el efecto. La más lo tengo, la velocidad la tengo en el... En el
Silvano, ¿crees que podamos escuchar algo poniendo todo el armamento eh, a trabajar en conjunto? Ok, sí, sí, sí. Claro. Vamos a. Eh, voy a hacer algo. Primero más este. Más natural, más melódico hacia, hacia, la, hacia una, una base que voy a poner. Sí. Y después poco a poco voy a ir evolucionando. Haciendo, haciendo más, más textura. Ya, ¿no? ex excelente. Va. Silvano, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por compartir gracias. lo que conforma tu, tus pedaleras, lo que conforma tu, tu no, armamento. Okay. No olviden de seguirlo en sus redes sociales, las vamos a poner acá abajo. Silvano, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Estamos viendo.